Assalamualaikum, saya Haziq Rahim dan selamat datang ke Saluran Ajar. Siapa pernah ambil ujian IQ? IQ ataupun Intelligence Quotient adalah markah yang diperoleh setelah melalui ujian standard untuk menilai kadar kebijaksanaan seseorang. Kadang-kadang kita ambil ujian IQ menerusi online ataupun kadang-kadang melalui ujian format institusi pendidikan. Jadi bila kita dah dapat markah nilaian kebijaksanaan kita tu, kita mesti nak bandingkan dengan orang lain. Terutama sekali jenis-jenis yang terkenal sejarah Semacam Einstein Malah pernah beberapa kali heboh kisah-kisah Budak 11 tahun dapat skor IQ yang lagi tinggi daripada Einstein Dan mereka ni jadi simbol kebanggaan negara Jadi berapa sebenarnya IQ Einstein? Soalan ni hakikatnya sangat bermasalah sebab Mana tahu? Oh Pecah tembok keempat Sebenarnya Einstein tak pernah ambil ujian IQ tak ujian Bini Simon, tak ujian Raven Progressive Matrix dan dah pasti tak ujian Wise. Jadi kalau Aisan tak pernah ambil ujian IQ, macam mana boleh ada nilai IQ beliau? Kalau tak ada nilai IQ beliau, macam mana boleh jadi berita dan macam mana boleh jadi propaganda? Malah soalan ni jadi makin besar apabila wujud banyak senarai manusia yang dikatakan paling bijak dalam sejarah yang disusun berdasarkan nilai IQ. Bukan saja satu, mereka semua tak pernah ambil ujian IQ jadi kita tak tahu dari mana datang nilai-nilai ni. Majoriti besar manusia yang dikatakan paling bijak dalam sejarah ni nampaknya adalah orang putih Eropah. Dan isu dengan IQ ni jadi makin meruncing bila kita baca tentang sejarah dan kontroversinya. Kontroversi awal yang mengeksploitasi keputusan ujian IQ adalah apabila ia digunakan oleh ahli psikologi Amerika untuk menghalang kemasukan imigran. Imigran digelar sebagai dungu sebab mereka skor rendah dalam ujian IQ. Yelah mana taknya, ujian IQ tersebut dibuat dalam bahasa Inggeris jadi mana mereka nak faham. Tak pasal-pasal digelar dungu. Okay, 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 okay. Kontroversi yang lebih besar adalah yang dipanggil sebagai Jensenism iaitu apabila Arthur Jensen yang merupakan seorang profesor pendidikan di Harvard menggunakan keputusan ujian IQ untuk kata orang kulit gelap lebih dungu daripada orang kulit putih Dan bukan takat tu, beliau kata ketidakbijakan orang kulit hitam bukan sebab tak belajar ataupun kemiskinan tapi beliau kata Orang kulit hitam tak bijak sebab faktor bangsa dan genetik. Katanya, orang kulit hitam memang dilahirkan lebih dungu daripada orang kulit putih. They are born dumb. Pelajar Harvard kemudian memberontak, berdemo dan menyerang Jensen menyuruh beliau ditendang keluar. Dan ujian IQ tak dapat lari daripada masalah konsep dan method. Pertama sekali, apa tu kebijaksanaan? Definisi kebijaksanaan masih tak dapat disepakati malah oleh ahli akademik sekular. Itu pun belum lagi mereka ambil kira pandangan agama tentang apa itu kebijaksanaan. Contohnya konsep hikmah daripada Al-Quran. Jadi kalau maksud kebijaksanaan itu sendiri tak dapat disepakati, macam mana ia nak dikira dan diskalakan? Malah timbul juga masalah dengan ujian tu sendiri. Kajian mendapati orang-orang yang skor tinggi dalam ujian IQ sebenarnya dah banyak buat ujian tersebut dan dah biasa menjawab. Juga terdapat masalah dengan jenis ujian IQ yang kita ambil. Kajian mendapati keputusan ujian internet hakikatnya berbeza dengan nilaian kebijaksanaan yang lain. Ujian IQ internet ni, dia lebih kurang macam game 2048. 2048, game yang ada kita main tolak-tolak uh, nombor 2, nombor 4 tu. Dan kita fikir bahawa kalau kita bagi game ni dekat profesor matematik main tu, oh, mesti diorang, mesti diorang dapat selesaikan dengan begitu hebat. Tapi bila mereka bagi profesor matematik yang sebenar main, lain cerita dia. Dan masalah yang paling fundamental adalah masalah penomboran nilai manusia Dan untuk ilustrasikan masalah ni kita akan bincang pasal Dragon Ball Dragon Ball cerita yang biasa kita turun tengok pukul 9.30 pagi hujung minggu tu Yang kita penat-penat turun lepas tu rupanya dia pertukar slot jadi ucapan Perdana Menteri Dalam Dragon Ball Z, kalau kita ingatnya, hero kita Goku pernah lawan dengan abang dia Radit. Kemudian keluarlah alatan yang merupakan kunci dalam saga ni iaitu Scouter. Scouter adalah satu alat yang mampu mengesan dan menomborkan skala kekuatan pihak lawan. 
rupa-rupanya tahap kekuatan Raditz adalah 1200 sedangkan tahap kekuatan Goku cumalah 416. Raditz 3 kali ganda lagi kuat daripada hero kita Goku. 3 kali ganda lagi kuat. Macam mana nak menang? Jadi satu-satunya cara untuk mereka menang adalah dengan Goku mengorbankan diri. Barulah Gohan dapat diselamatkan. Kemudian pasukan Goku pergi pula ke planet Namek. Musuh dekat situ kuat-kuat. Tapi waktu tu, skala kuasa Goku dah mencapai 90 ribu. Tapi itu langsung tak cukup nak lawan dengan bos orang jahat iaitu Frieza dengan skala kuasa 530 ribu. Dengan kuasa Zenkai, skala kuasa Bezita naik jadi 2 juta 400 ribu. Tapi langsung tak cukup nak lawan dengan versi baru Frieza yang sekarang ni sekuat 3 juta. Tapi nasib baik Goku datang dengan skala kuasa 3 juta juga. Ah, kata Frieza. Skala kuasa sebenar aku adalah sekarang lebih 60 juta. Cis tak boleh jadi, kata Goku. Dengan menjerit selama 5 episod. Akhirnya, Goku mencapai super saya dengan skala kuasa 150 juta. Dah, dah, dah. Cukup, 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 cukup. Jadi, mesejnya, penulis Dragon Ball cuba nak beri kiraan kuantitatif nilai kekuatan watak dengan cara mencampakkan nombor. Tapi penomboran nilai kekuatan watak ini hakikatnya adalah satu kesilapan besar penulis Sebab dia jadi tak terkawal Kalau mula-mula kita ambil berat dengan perbezaan tiga kali ganda antara watak musuh dan hero Selepas tu nombor-nombor jadi terlampau besar Sampai hilang langsung makna nombor dan runtuh keseluruhan konsep skala kuasa Sedangkan sebab kita tertarik dengan cerita tersebut bukanlah sebab kita nak tengok betapa besar skala nombor tu jadi tapi kita nak tahu apa makna di sebalik kekuatan watak tersebut Dan ternyata penulis Dragon Ball kemudian berhenti langsung Daripada menggunakan skala nombor kuasa selepas tu Jadi kalau menomborkan nilai seseorang tak berkesan Hatta dalam fiction Apatah lagi realiti Mungkin itulah sebabnya wujud nilai IQ sampai 250 sampai 300 Yang juga diberikan pada orang yang tak pernah ambil ujian IQ ia tak masuk akal Saya tak tahu dari mana datang obsesi orang barat Dengan menomborkan dan menskalakan nilai manusiawi Saya syak ia mungkin datang daripada kehendak revolusi industri Dan kalau kita tak mahu dinilai diri kita dengan jumlah ASPM sebagai contoh Okey ke kita dengan kebijaksanaan diri kita dinomborkan dengan hasil ujian IQ Tapi taklah nak kata tak boleh langsung ambil ujian IQ Ambil lah Cumanya jangan diperbesarkan keputusan yang kita dapat seolah-olah itulah penentu nilai diri kita. Sebab kata Stephen Hawking, orang yang memperbesar-besarkan keputusan ujian IQ ni sebenarnya adalah orang-orang yang kalah. Jadi itulah untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe di YouTube. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Sebenarnya pernah ambil ujian, ujian formal lagi tu. Dia bagi macam kertas uh, OMR, ABCD Jadi kita pun jawab lah ABCD, ABCD Tapi rupa-rupanya kertas OMR tu Dia bukan ABCD Dia ABCD ada E Jadi semua yang D kita tulis E ya, Jadi gagal lah